接着上一期讲，这家公司宽带测速正常，但总是有一点说不出来的卡。我过来启用了后台的流量统计，发现确实有一台设备存在流量异常。等一下，你这你这个你这个什么鬼？这 IP 怎么流量这么大？三十兆，你看它现在，现在是七百九十九啊！再刷新一下，直接就一一句了，不对，这台主机有问题，幺二点三掉掉出它的 MAC 地址。当时这设备接到二审交换机下，我们也是费了一番功夫，才找到了这台电脑。我看那个、哦，我看吧。当打开任务管理器查询是什么程序使用流量的时候，它突然就不走流量了。哎，现在不跳了，那现在咋办？现在抓包已经抓抓不出来了，必须要等啊。但是后面蹲了很久，这台电脑还是一直是没有走流量。我们也检查了它后台，没有发现什么可疑的程序。有意思的是。这时候我们在看路由器的后台，另一台电脑又大量的开始占用了宽带。你看现在跳成其他的了，你这个已经停下来了。幺二幺二在哪？总共有二十六台电脑在线。我不知道它这种是正不正常。现在下班的时候，找找到这台，看到它在干嘛。现在去机房找到那条，幺二点幺二零。不然就这样，全部的电脑开机的电脑都检查一遍。当时电脑不多，还以为很容易找到它，但是还没开始找，这个设备就消失了。啊，对对对对，不不不用了，这这个这台电脑关机了，这台电脑关机了，找不到了。我不知道它是关机了还是干嘛了，它直接从列表里面消失了。我电脑拼也是拼不通它，当时已经很晚了，他们提着回去，明天再过来查。正当我准备回去的时候，我看了一眼路由器和交换机，发现他们灯闪得特别厉害。你这个流量怎么闪得这么快？我看到整整个数据，整个数据又压根没什么波动。我拼试一下，没走流量，路由器的灯还闪得这么快。还有之前交换机大量离线，也是一直没有找到原因，这让我不得不怀疑这里面存在环路。但眼下拼的数据又是正常的，难不成是真的是环路吗？整个后台没流量，但是你这个闪的这么快呀、啊？因为他们有些电脑是接的无线网卡，这个是专线对吧？嗯。闪得很快，闪得也很快。啊不不不不不用接不用接。啊，他直接插下面的。那这条是主线。这条是接到哪？接到哪？三角机。就这条。我把它试一下。嗯，对。闪了这么猛，接参考线吧。有些交换机性能太好，环路状态下拼不一定能出现异常，所以我们只能用喷手线接三层交换机，查一下各个灯口是否出现环路。但是我们又遇到了另一种情况 ，CRT 居然出现了乱码。开始我们以为是我们波特利设置错了，但是我们查了下波特利。确实是九六零零，当时我们又以为是 CRT 版本过低，后面换了好几个版本，但最终还是全部都是乱码。当时也问了好多人，他们说可能是我坑错线的问题，于是我就马上换了一条坑错线，但是换了情况还是一样的，除了乱码还是乱码。我看到路由器闪得这么厉害，加上交换机频繁掉线，你不得不怀疑这里面存在环路了。现现在是没人上班对吧？我我我拔下万万口啊！拔万口都闪得这么厉害，外网都拔掉了，这里面的数据还闪得这么厉害，上面的服务器还没通电，更不存在内网传输什么数据了。你要说没有环路，我是不相信的，但偏偏这接入成交机它没有串口，当时只能抓包看一下什么情况了。驻扎这边的工程师一路翻页看数据包，但等了很久。他好像也没看出什么动静来
迫不得已的情况下，我们就开始用土文法了。但是这个土文法不奏效，所以这个镜头我就不多讲了。后面还是这位网工大牛出现，让事情迎来了转机。他告诉我，他遇到过这种情况，还给我发了视频。遇到一个奇怪的问题，用看手线当入夜时康打的交换机没有反应，康口和波特率都是正确的，连接其他交换机对比一下，是正常的。整个视频内容我就不完全播了，大伙有兴趣的话可以去看看他的视频。后面我按照他方法打了这样一条条线，再增加一个转接头，最终以这样的形式进入了三层交换机。我们看到交换机没有做任何配置。然后输入 display stp 查看它有没有开启生成数。好了，交换机默认是开启的。然后我们再输入 display stp b l i f 查看它有没有端口阻塞。目前来说，所有的端口都是正常转发的，没有看到哪个端口出现了堵塞。不过我们把大多数网线都接到这个交换机上了，所以我们把这交换机接到十五号口上，再去验证一下。果然一接上去，这十五号口就出现了阻塞。看来环路的网线就在这交换机里面。但是这个是二层交换机，我们无法知道它是哪个口环路了，所以我们每拔一条就查一下，将以此类推，最终我们找到了那条环路的网线。但这条线让我陷入了沉思，这十八杠一还是昨天那条线，昨天那个位置，我们只能赶去那个位置，再查看一下究竟是什么情况了。这边这网络有问题。哦，现在上不了网。对对对，我们查到这里有问题。然后我要拆一下这里的交换机一下。我们查到这里有问题，拆吧拆吧。你拆出来哦，我去拿电脑。你拔掉了？没有，我直接把它拆出来没有拔掉。你拆一下没拔掉？没有拔掉。那这些是干嘛的？这个是电话的。是电话的。这个是预留的，备、嗯、用的。然后十八是这个。嗯，十八是这条，你没发现对吧？没有发现，我只是把这边都拿出来。应该是这条。现在电脑这样去看的，上不了网啊。你接上去了是吧？上不了网。拔线，拔线，拔其他的线，除了主线拔。等一下先，我先来拼地址先。能拼中？喂，你刚才拔了哪条？插插插插上去，插上去。那条是什么线？什么线？就是说你接到电脑的线。四条接到电脑的线。现在又可以上网了。所以它不影响上网啊。其实到这里，我也是一脸问号。按理说，这里应该会拼不通来对。现在不但可以拼通，而且测网速也是正常的。那你这种和解，拼凑出来？难道这交换机有问题？交换机有问题？我怎么感觉是电脑网卡有问题？不知道是电脑网卡还是交换机。那就是这边拔一条，这边再拼试一下有没有端。跟跟拼没关系了。嗯、现在嗯，现在都拼得通啊。知道，你就过过去过去三层对吧？对啊，要看环路了。那那就三层呗。这边拔一条看有没有环路，拔一再拔一条环路。这些线我们几乎没有动，但是现在能拼通，能上网，我也是一脸问号。后面只能去三层交换机那边再查一下。还有没有环路的情况？看到我一个一个插吗？你插一条，然后我我试一下，插一条。我现在插插插上一条了。插一条了是吧？这条是正常的。好，我再加一条。嗯，再加一条。加了没？加了，加了。这条也是正常的。那我再加一条。好了。加了是吧？嗯。这条也是正常的。你全部加完了吗？嗯。全部加完了。对啊。我看着
。喂，怎么平白无故消失了？到了这里，忽然就消失了，而且我看了后台，交换机就再也没有掉线过，所以我至今没弄明白。是我哪个环节不轻易给他修好的？还是说故障自己消失了？总之那边暂时没有什么异常了。说实话，还是挺遗憾的，没能知道他们网络不稳定的真相。如果他们再报异常的话，那么还有下一期。好了，本次维修就到这里了。